每到年底，各种晚会都会扎堆举办，相较于内容，牌面似乎才是重头，所以普遍的反响都是走走形式，风评并不算友好。然而有这么一场晚会，不仅嘉宾阵容强大，内容也很有看头，堪称是一场乐坛春晚。他用难以超越的纯粹性受到众多音乐人和粉丝的喜爱，他就是 Tim 腾讯音乐娱乐盛典。虽然这场盛典至今仅举办过两届，但是口碑和知名度却是一路飘红。如今第三届盛典已经安排，官方近期宣布了超级豪华的歌手阵容，光看这些名字就已经足够让人期待那些神级现场了。嗯、Hello， 宝宝们，咱们又见面了。根据腾讯英语集团。官方释出的信息，第三届 t e m 盛典即将于十二月十一日，在我国澳门盛大启幕。盛典首播官宣了包括周杰伦、时代少年团、薛之谦等在内的华语乐坛顶级嘉宾阵容，直接将观众对第三届 t e m 的期待值推向了高潮。没过多久，官方再次宣布第二弹豪华嘉宾阵容，有惊艳耳膜的铁肺女王邓紫棋，现场效果炸裂的灵魂歌手周深。治愈人生百态的唱作歌者毛不易，聚焦 Z 世代、年轻势力舞台的蔡徐坤，新锐男团 Into One， 跨国连线的海外顶级团体 EXO， 实力音乐人 Taylor Swift， 以及汪苏泷、伍青峰等实力唱将。如此群星云集的盛况，想必在盛典的舞台上，他们必将释放华语乐坛跨世代的多元化音乐力量。很多网友在看到官宣阵容后，纷纷感叹道：“这是要集齐整个华语乐坛，召唤最震撼的声音，唱给我们听吗？”本届 Tim 盛典以“让我为你唱首歌 ”（Sing for Music） 为主题，希望通过这场集齐众多音乐人和歌迷热情的音乐盛会，致敬2021年负重前行的平凡与伟大，将时代、国家、平凡你我的所有高光时刻，以音乐的形式铭刻在国民记忆里，一副巨抛嗓，唱进影视剧热播榜。一副天籁音娓娓道来，极尽深情。独特的嗓音能够驾驭各种类型的歌曲，他的每次现场都是精彩至极的。最近，灵魂歌者周深的行程安排满满当当，刚被 B 站另类官宣加盟十二月三十一日的跨年晚会，就又迎来了非常重要的消息：第三届 t e m 腾讯音乐娱乐盛典。官宣周深加盟，周深已经是第二次参加这个重量级的音乐盛典了。去年登台的他，不仅成功拿下2020年度最佳内地男歌手的奖项，他的歌曲触不可及，还获得了2020年度十大金曲奖。这两个十分有重量的奖项也证明了他的实力，并在当晚的舞台上深情献唱了《华神孤岛的鲸》与《和光同尘》两首歌曲。极具穿透力的嗓音，释放出直抵人心的力量。二零二一年，他和孙楠老师共同演唱的国际歌是 TME 联合腾讯影业和新华社共同为电影《一九二一》打造的全新主题曲，一经上线就在 TME 三平台强势霸榜，并迅速获得了一百万的收藏量。那么，在本届 TIM 盛典上，天籁歌者周深又将带给歌迷怎样的惊喜呢？让我们拭目以待，奔赴一场音乐的山海。竭力释放全部热爱，蔡徐坤与 Tim 的缘分颇深。在第二届 Tim 盛典上，他揽获了年度最具影响力创作歌手和年度最具号召力歌手。蔡徐坤携大热单曲《情人》加标签强势登陆，裸眼三 D 雄狮与酷炫激光红蓝对撞，舞台展现绝佳表现力，打造自我风格，一连斩获腾讯音乐娱乐盛典年度三大奖项。用作品和舞台说话实至名归。当年一句“不好意思，又是我”，迅速登上了热搜第一位。在歌手与制作人的身份切换间，不断在探索音乐领域的审美预言。作为才华横溢的原创音乐人，蔡徐坤还在二零二一年交出了自己全新的原创专辑《迷》，从音乐创作、歌词、编曲到作品成型，全程掌舵，亲自创作。今年再登第三届 TIM 盛典。聚光灯下，他又会制造出如何令人惊艳的名场面呢？海花岛的风吹过四季，宝藏少年们已经吹响了出发的号角。作为国内的首个新锐国际男团 ，Into One 用唱跳征服了无数观众，舞台业务能力长期在线，以实力展现风暴力量。二零二一年 ，Into One 以冒险开篇，将梦想送唱成歌。七月十六日，成团首张 EP 风暴眼。在 Tim 旗下三平台一经上线便斩获了好评无数。十月十七日 ，Into One 风暴眼首唱会在千呼万唤中超然登陆。TME 力舞，他们用不俗的实力及敢于打破定义的勇气，展现少年的蜕变与成长。第三届 Tim 盛典开幕在即，热血宝藏少年们会用怎么样的燃炸舞台，让我们见证 
因 Two One 的暴风成长呢，少年杨帆未来可期。据媒体报道，韩国知名男团 EXO 也将加盟本届 TEAM 音乐盛典，届时将以 VCR 连线的方式为广大观众带来精彩演出。网友表示，原来十二月真的有奇迹，看到官方释出的海报，这事儿应该就是板上钉钉了。但不了解 EXO 的网友可能会看到海报就会感到疑惑 ：EXO 不是目前还有九名成员吗？为什么参加 TEAM 的只有金敏熙、边伯贤、朴灿烈、都敬秀、金钟仁、吴世勋这六名成员，金君勉、金钟大、张艺兴都没有在里面，他们去哪儿了呢？其实韩国成年人都要进行服役，无论是平常人还是艺人，在二十到三十岁期间必须入伍。身为 EXO 队长的金君勉，在去年五月十四日就已经入伍服役了。服役时间为六百四十天，所以现在还未退伍，无法参加。而金钟大也在今年的十月十六日入伍服役了，预计将会在二零二三年一月末才会退伍，也没有办法参加。而张艺兴，相信大家已经非常了解了。张艺兴目前比较侧重于在国内的发展，另一方面，无论从国际形势或者是疫情方面，如果现在回归 EXO， 还是有很大的风险的。粉丝们表示也理解张艺兴，无论他做出什么样的决定，都会支持。大家期待 EXO 在本届 TEAM 中的表现吗？最喜欢的成员是哪一个呢？华晨宇二零二一突破自我不设限，精心打磨音乐风格。他像一个小孩，可爱而有趣，永远做最好的自己。在今年四月，与腾讯音乐娱乐集团大玩家合作的单曲《飞行指挥家》中，就以热血昂扬的曲风，颇具穿透力的金属嗓，将友情、奋勇、坚定的前行精神唱出。让我们听到了对未来的无限可能。十二月一日上午，华晨宇工作室准时发布了十二月份华晨宇的行程图、演唱会、综艺录制、品牌活动、跨年晚会，真是活动丰富又类型多样呀！华晨宇的歌迷们看到这个月的行程图之后，在十分期待演唱会和各个活动的同时，也在评论区或者是转发区叮嘱华晨宇工作之余要注意休息。本届 t e a 音乐娱乐盛典上，华晨宇会以 VCR 连线的方式闪耀亮相。将解锁不一样的互动体验与祝福，让我们一起凝惜期待吧。仅是一份特殊的记忆，也会有不同的人与你共情。薛之谦是一个独特魅力的人，也是一名射牛症患者。各种综艺节目的常客，他与垂娜丽莎合作的《陪你去流浪》，一直在小编的歌单中。舞台上的他歇斯底里、撕心裂肺，是受到怎样的伤害才能够写出这么好听的歌曲呢？薛之谦第十二张专辑首播主打《变废为宝》，在腾讯音乐。娱乐集团旗下的 QQ 音乐平台单曲评论量突破二十万，不由得感叹，在他构造的爱情世界，总会轻易触动内心的敏感神经。继上届 TEAM 天外来物与彩卷的感染力舞台之后，我们又将迎来新的星光时刻，所以他在盛典中的表现也十分值得期待。这一年，时代少年团仿佛一飞冲天，他们迎来了音乐产量与音乐质量的双重爆发。时代少年团是时下大火的男团，青春热血是他们的代名词。他们正在用东方音乐的魅力传承中华文化之美。二零一九年，他们在第一届 TEAM 腾讯音乐娱乐盛典摘得第一个音乐类重磅奖项。年度新生代团体，运用多维度的音乐风格呈现。在乌托邦、朱雀惊艳开场之后，乌托邦、哪吒大胆诠释新形象，也令人耳目一新。二零二一再次踏上 TEAM 的舞台，不容多说，乐迷们的脸上已经写满了期待。用乐曲传达态度，用歌词讲述生活。身为创作型歌手的毛不易，作品中总会能够引起听众的共鸣。歌词质朴，充满感悟，低沉的嗓音也成为了自身的亮点。所谓的毛式唱腔，极具感染力。今年毛不易第三张个人全新创作专辑《幼鸟指南》在 t e a 旗下的三平台上线，独特的音乐风格和富有感染力的词曲，戳人依旧。他在 TME Live 的新专辑首唱会。与乐迷温暖互诉梦和想，在 TME 第五爱心现场给外卖小哥唱响一个人的音乐会，在第三届 TEAM 盛典道尽人生海海，唱出芸芸众生的毛不易会带来怎样的感动呢？总之备好尖叫和纸巾吧！音符萦绕耳畔，金曲从不消散，开口就带你回到校园时光的音乐人王苏龙，当年的 QQ 音乐三巨头之一，热曲输出。技能点满，可谓是年少成名的代表人物之一。多年来，凭借自己的不懈努力，一步步在华语音乐圈站稳脚跟。年少痴迷他迷人的声音，如今才惊艳于他的才华。个人首张专辑《慢慢懂》在 TME 平台有六首歌曲飙进百万收藏大本营。二零二一年突破是汪苏泷的年度主题，在惊涛骇浪里颂唱一段跌宕起伏的历史传奇。普通爱情故事以情绪说唱。
，道出普通人情感世界的冷暖和微如萤火的浪漫。在第二届 t 姆盛典，汪苏泷带来的《祝我快乐》，志曾来过的你，精彩表演，舞台感动人。在今年再次登上 t 姆盛典舞台，汪苏泷会带来怎样的多元化碰撞呢？期待拉满。看完以上音乐人组成的豪华阵容，想来歌迷们已经是心潮澎湃，饥渴难耐了吧？不用着急，盛典即将上演。最后友情提示：本届盛典将在腾讯音娱集团旗下的 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌同步直播，歌迷们千万不要忘记哦。本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。